più in qualche sì, modo per me è una delibera la frase che fa da filo conduttore in tutto il libro è è inutile cercarli, per me è tempo di andare, c'è un sentiero oltre le sfere che non vi è dato per correre. E che vuol dire? Eh, vuol, dire. <ride> vuol dire più o meno quello che ho scritto, vuol dire che è, è un libro di ricerca, un libro di percorso, un libro di cammino, quello che importa è l'interno, non tanto il punto da lì. E quindi diciamo che l'esperienza del libro nasce forse anche da un'idea, cioè la delusione che si ha sempre quando si arriva alla fine dei libri di mistero, quando il mistero è letterato. È molto difficile trovare il libro che riesce a tenere veramente, come dire, a ricompensare l'attesa. E allora io ho risolto il problema evitando un finale. <ride> Questo è un finale finisce. Cioè la cosa basilare che gli vogliamo esatto. la gente a comprare libri dicendo poi se volete sapere il finale dovete leggere il libro, questo mi racconta il finale. È un libro di domande senza risposta. <ride> Comunque questa è l'ultima frase di un lungo diario. Lasciandosi alle spalle queste parole, il senatore veneziano Morgante dell'Arena scompare. Alla sua ricerca viene posto quasi per un caso il capitano di ventura Giovanni Nerclavis, inquieto soldato dal passato burrascoso. Una ricerca che diventerà parte della sua stessa vita e che saprà dargli ciò che gli è sempre mancato, una meta a cui tendere. Siamo nella serenissima Repubblica di Venezia, nella contea di Valmarena, anno domini 1542. Rinascono le arti, le civiltà, le scienze, la civiltà, le scienze, ma le paure e le speranze degli uomini offuscano ancora una ragionevolezza solo sognata. Non si tratta di un romanzo storico propriamente detto, ma di un romanzo storicamente ambientato. E qui ci sono poi i miti immortali, Parsi, Falla Fenice, la pietra filosofale. Insomma, la disperata ricerca non tanto della risposta, ma di qualcuno a cui porre la domanda. Alessandro Nardin è nato a, Spe nato a Milano nel... Eh, vabbè, lasciamo perdere. Ma no, ma è un uomo, possiamo dire. 77 bambino, dove vive e studia, si diploma in pianoforte, si laurea in lettere, fa il professore, infatti ha invitato tutti i suoi studenti a venire, non ce ne di uno, ma... <ride> sì, c'era su Facebook, eh caro professore, verrei, verrei, eh, ma guarda, non posso perché c'è un impegno, il sentiero oltre le sfere è la sua prima opera di narrativa, siccome si è mandato qualche foto, come ha fatto Giuseppe, c'è la vista spiega, la Bonolis, sì, Beh, è presto detto, questo è il maniero in cui è ambientato il castello, qualcuno penso che qui già l'abbia vagamente visto, è un, un feudo che ho trovato e mi serviva, mi serviva fondamentalmente perché avevo bisogno di un contesto che rispondesse alle esigenze di questa idea che avevo. Ma sei stato a, a visitarlo? Stato, o le... Sì, ma queste qui sono foto che ho fatto io, in questo caso le ho toccate con mano, però la cosa bella è che l'ho visto dopo aver scritto lì. <ride> quindi ho scritto mi serviva il contesto politico mi serviva il contesto culturale mi serviva tutto questo una volta finalmente nel sentire della storia ho detto alla vigilia della pubblicazione andiamo a vedere che avevo scritto questi seri e così ho ricorretto tutte le parti delle ambientazioni fermo che stanno per alcune erano comunque giusto perché avevo guardato le guide o qualche cosa del genere e in questo caso ho trovato le coincidenze e ho corretto le differenze ma questo è il castello di questo, questo castello paese, di Val Marena. Ci sono di Valmarena, Val 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 castello dei Conti Brandolini, un castello che ha origini medievali, che nel Rinascimento è stato rimaneggiato, è diventato proprietà dei Conti Brandolini dal metà del 400, quando Brandolini e Gattamelata, soci in affari, compagni d'arme, avevano ricevuto la contea in domo della Repubblica di Venezia, poi Gattamelata l'ha venduta la sua quota a Brandolini, Brandolini è rimasto signore unico, questa è più o meno la storia ecco, del, del feudo. È un feudo la cui autonomia era limitata e le cui ambizioni diciamo, del signore erano limitate al fatto di essere sottoposto all'autorità superiore della Repubblica di Venezia. Ma che i Brandolini una... ci sono ancora? I sì. Brandolini come famiglia da qualche, qualche rete deve esserci, però devo chiedere esatto. Più a... No, perché, perché magari saranno interessati a acquistare un po' di copia del libro. Me l'ha già fatto. No, non tanto i Brandolini, <ride> l'ha fatto il direttore, perché adesso questo, cioè facciamo un po' di pubblicità, se non facciamo la fatta bene. Il castello è diventato un albergo a quattro stelle, con le spa, 12 ristoranti, 27 teatri. E in tutte le case, invece che la Bibbia nel castello, bravissimo, c'è la copia del sentiero tra le sfere. E infatti, per chiunque volesse poi fare una trasferta, un weekend, un po' di pubblicità si può. <ride> Siamo qua fuori. Io la posso dire, io non ho il mio, No, 
il weekend non prossimo, quello dopo ancora, il 28, ci sarà la presentazione a Castello. Ci sarà questa occasione per chi volesse fare due giorni in un ambiente molto bello, ecco, eventualmente andate a visitare il sito del Castello, che tra l'altro è recuperabile anche in fondo al libro, eh, vedere, valutare eventualmente l'opportunità di fare un passaggio, noi nel pomeriggio di sabato 28 presentiamo il romanzo. Ma è un vero castello medievale, c'è il fantasma. Cioè, che non ci sia dopo aver letto il mio libro, che è stato tutto in carne e ossa. Quello è il motivo principale per cui si va a visitare il castello medievale. Questa è sempre la vista, esatto, la vista dal castello del paese che c'è a valle, verso il tramonto. L'avevo messa, dico magari, visto la lettura, da lasciare sotto il fuoco, che la lettura è un estratto dell'alba, però di là, non, ho, non mi sono alzato le cinque per fare la foto, l'ho fatta al tramonto, più o meno quello che avrebbe visto il protagonista durante la lettura sarebbe stato qualcosa del genere, togliendo la chiesa del Settecento. Questa è una lastra dell'epoca in cui il castello è ambientato, infatti è nominato il conte, che è il padre del conte fittizio, padre vero del conte finto, che per la mia necessità narrativa ho dovuto mettere la guida del feudo delle epoche. Cioè, ma siamo in presenza di un'ucronia? Eh? Sì, <ride> parte è un'ucronia anche questa, una piccola deviazione. Questo è il paese Però che Però viene... farò in modo di riassorbire l'ucronia, eh? e anche se quel conte non, non è esistito nella storia ufficiale, alla fine del due romanzi che compongono la, la biologia, ecco adesso c'è il primo. Se poi ci sarà fortuna narrativa, spero che ci possa essere questa Stefania. Sono qui! Ah, ecco. <ride> <ride> spero ci possa essere spazio anche per il secondo. Esatto. Alla fine ho trovato il motivo di fare gli assorbire tutto lì. Però, vediamo. Questo è il paese. È la vista del corso d'acqua nei pressi del quale ho collocato l'altro polo fondamentale del mio romanzo, che è la, la Lucanda. Castello da una parte e Lucanda dall'altra. Sono... Sembra proprio, non ci resta che piangere, 1400, quasi 1500, <ride> c'è cioè questo viaggio nel tempo. Va bene, allora adesso passiamo la parola a Noemi, a chi parla meglio. Quindi eh. devo, devo mettere questa, dov'è? Questa è l'immagine dell'alba, che però è un tramonto, ma è un'alba. I tramonti sono più comodi. Un po' di fantasia letteraria. Sì, sì. Grazie. No, l'applauso noi lo facciamo solo a Noemi. Questo lo faccio così. Bravo, bravo, bravo. Era delizioso assaporare il lento a schiarire della notte nell'inarrestabile avanzare della luce. I sensi erano cullati dalla quiete della natura, dalla distesa d'erba rugiadosa, mentre il giorno si riconosceva nel canto degli uccelli che per primi lo sento mai fare. Giovanni Merclavis era tornato a distendersi sotto l'arice che già in un'altra occasione lo aveva ospitato. Il suo sguardo oltre l'occidente. Di fronte a lui si scriveva la volta stellata, l'interminabile danza di scintille sfavillanti che soccondeva nel cedere dell'astro maggiore a cui egli voltava le spalle, rifiutava i bagliori del giorno il cui approssimarsi gli si mostrava attraverso lo stilicio delle stelle, monti agonizzanti, che ad una ad una capitolavano, prima le più flebili, poi le più luminose, fino a non poterne più distinguere alcuna, quando esse annegano nell'oceano uniforme che ci lega alla nostra miseria, impedendoci di alzare gli occhi e trovare un aggancio che possa spingerci verso il cielo. Merclavis Subiva così l'alba di un nuovo giorno, solo, seduto in quel punto dove pochi giorni prima tutto era cominciato. Là, nella calura del prossimo mezzodì, Cesare Erasmo gli aveva parlato per la prima volta di Morgante della Lena, l'ambasciatore, il grande della Repubblica, il fuggiasco. Cercare un uomo che ha deciso di andarsene non era certo una novità, Potevano presentarvi i giorni di una noia sorprendente. Invece.